7年前の電車日本一周の旅で回れなかった場所に行く電車日本一周保管の旅その1日目は岐阜県大垣市に向かいます今回も青春18切符を使います朝の6時前新宿駅を出発して大垣駅に向かいます東京駅に着きました早朝からにぎわう駅弁のお店も空いています本日は2022年3月13日の日曜日世間ではコロナのまん延防止重点措置が再延長されているそんな時期です電車を乗り換えて東京駅から熱海駅に向かいます新宿から静岡方面に向かうので東京駅に出るのは遠回りですが今回は久しぶりの長旅なので東京駅からスタートすることにしました小田原駅を出て根部川駅を過ぎると海が見えますがあいにく曇り空です熱海駅で電車に乗り換えて静岡駅に向かいます80分ほど電車に乗り静岡駅で掛川行きの電車に乗り換えてさらに45分電車に乗りますその後掛川駅で豊橋行きの電車に約60分乗ります豊橋駅で周りに合わせて駆け足で乗り換えますが全然余裕でしたこういうことはよくあります豊橋駅からは90分近く電車に乗り目的地の大垣駅に向かいますここで簡単に今回の旅の説明をしておきましょう今回の電車日本一周保管の旅というのは7年前に電車日本一周をしたときに行けなかった場所に行く旅です。京都の舞鶴から敦賀、福井、金沢、富山、新潟と青森まで北上し、その後北海道に行く旅です。青春18切符と北海道東日本パスを使って移動し、北海道では北海道フリーパスを使います。旅の期間は29日間ですが、9日間と20日間に分けて旅をします。ぶっ通しで旅をしたかったのですがコロナの3回目のワクチン接種が急遽前倒しになったのでワクチンを優先して旅を分割することになりました1回目は東京から大阪に行き大阪奈良京都を観光して滋賀県によって東京に戻りますその後ワクチンを打って数日休んでから再び京都に移動し旅を再開します京都の舞鶴から日本海沿いを青森まで北上しフェリーで北海道に渡り、北海道を1週間かけて一周して、そして宮城、福島へ移動して東京に戻ります。旅の様子はブログでも紹介しています。動画では説明しきれないこともブログでは詳しく書いているので、興味のある場所があればブログの方もぜひともご覧ください。さて、名古屋駅を出発して大垣駅に向かいます。今晩は大阪に泊まりますが、その前に少し大垣で散策をしてみたいと思います。大垣といえば水の都、湧き水の豊富な土地として知られています。綺麗な地下水を使った水まんじゅうやわさびが有名ですが、その一方で洪水が頻繁に起きた場所でもあります。車窓から見えるのは基礎山線の一つ、基礎川です。基礎川、長良川、伊比川と、名古屋から大垣に向かう途中、基礎山線にかかる橋を渡ります。地理的には名古屋は高台にあり、大垣に向かうにつれて土地が低くなっていきます。ちょうどこの辺りは、東から西に流れてきた基礎川が急に南に曲がり、伊勢湾に向かうようになっています。昔から大雨などで川の水が増水すると、曲がりきれない基礎川の水が堤防を越えて、隣の長良川に流れました。岐阜駅を過ぎると長良川を渡ります。木曽川で溢れた水が長良川に流れてくると長良川が溢れ、川の水はさらに低地の伊比川に流れました。伊比川です
木曽川や長良川から流れてきた水で揖斐川が溢れるとその水は大垣に流れ水害が起こりましたまた揖斐川の下流域に溜まった水が逆流したり高潮で水害が起こることもありました木曽山線を渡り大垣駅に到着です昼の1時前なので市内を散策する前に腹ごしらえをします大垣駅前さらしなこちらのお店にお邪魔します大垣らしい料理が食べられるお店です大正8年創業の老舗でお店の井戸水を料理に使いそばやうどんは店主が手打ちで売っているお店です飛騨牛の牛飯が人気のようです食べてみたいのですが今回は釜揚げそばを注文します日清そばや匠赤鳥の鳥水膳も美味しそうです料理によってはマスが使われていますが大垣は現在もマスの生産が日本一です大垣は江戸時代以降基礎の良質なヒノキの集積地となりヒノキの加工が発展した歴史がありますまた大垣は奥の細道の結びの地としても知られています熱々の釜揚げそばをいただきます湧き水の豊富な大垣らしい一品なのではないでしょうか大垣らしさをお伝えするのならマスに入った水そばがいいのですが水そばの販売は夏の期間となっていますうずらの卵と薬味をつゆに入れてそば湯で好みの味にしますだしにもこだわっているだけあって、優しいまろやかな味わいです。柚子の香りのついたそばも滑らかな舌触りで美味しかったです。そばはそのまま食べてももちろん美味しいです。そして自家製の味噌だれが乗った木綿豆腐、これも絶品でした。口の中に大豆の香りが広がり、久しぶりに美味しい豆腐を食べました。外はまだ寒気が残る季節だったので、暖かい釜揚げそばにして正解でした。おかげで体が温まりました。豆腐はその日の朝に作ったのでしょう。鮮度のいい食感と新鮮な味わいがなんとも美味しい贅沢な一品でした。大垣の水を使った地元の豆腐屋さんで作られているものなのだそうです。そば湯もいただけて満足です。いいお店でした。隣には春になると水まんじゅうが売られる金町園総本家があります。さて、養老鉄道線に乗り換えて巴駅に向かいます。巴駅は大垣駅から三つ目の駅です。駅員さんが発車する電車に乗るのか声をかけてくれました東京では見られない光景です旅をしている実感が出てきましたヨーロー鉄道線では自転車の乗り入れもできるようです。友駅でおります
田んぼの広がるのどかなところですいつもの癖で改札につながる階段を探してしまいますがそういったものはありませんどうやら無人駅のようです。こうした駅に来るのは久しぶりなので、なんだか緊張します。こういうところは電車の利用者よりも車を使う人の方が多いのでしょう切符はどうするのかずっと気になっていましたが回収箱がありました。駅から通りに出ると和獣館が見えます。和獣について詳しく解説している無料の資料館です。館内は撮影できますが、あくまで個人で楽しむ範囲でとのことでしたので、この動画では外観のみの紹介となります。和獣館の展示は個人的には興味の惹かれるもので、ゆっくり見ていたら3時間はかかってしまうくらい内容の濃いものでした。もう一つの資料館の和獣生活館にも行ってみましょう。その間に資料館で知ったことをできるだけ紹介したいと思います。和獣館では、大垣は湧き水が豊富な反面、洪水が多く、洪水から命や財産を守るために和獣という堤防を築き、その中で暮らし、和獣地帯では掘りたという独特の農作業が行われ、洪水の時は水屋に避難する生活をしていたことを知れました。ありがたいことにパネルの解説をプリントアウトした紙をもらいました。全部で13枚もあります。こうした資料館や博物館には好感が持てます。明治時代までは洪水が頻繁に起きていた大垣ですが、明治末期に終わった基礎山線の分流工事により洪水が激減しました。大正期になると、伊比川の豊富な水量を利用した水力発電が開発され、豊富な湧き水を求めて工場が建てられ、県下有数の工業都市に成長しました。用水路に水が流れていません。大垣駅の周辺も水が少なかったのですが、水の都と言われている割には水がありません。資料館の展示によると、昔に比べて湧き水が減ってしまっているようです。大垣では戦後さらに工場が増え、工場用水が増加し、一般家庭の生活用水や農業用水、商店などの営業用水も増加し、地下水の需要が増え続け、その結果、昭和50年代には無人像にあると思われていた大垣の湧き水は急激に減少してしまったのだそうです。昔は洪水が多かった大垣ですが、なぜ洪水が頻繁に起きたのかというと、大垣が様々な川が合流する地点に近かったからです。先ほど大垣駅に向かう途中、電車から見えたように、大垣の東を流れる基礎山線の水が溢れたり、伊比川の下流域で合流した川の水が逆流したり、高潮によって大垣に水害が起こりましたが、合流する川は基礎山線だけではありません。大垣の西には食い瀬川が流れ、そのさらに西には、養老山地から流れる相川・牧田川が流れ、伊比川と合流します。こうした場所に大垣があるので、昔から洪水が多いのです。さて、和獣生活館に到着しました。和獣地帯の典型的な地主建築を見学できる無料の施設です。復元された明治時代の建物から、当時の地主層がどのように洪水に対処していたのかを知ることができる場所です。江戸時代に名主を務めたお宅のようです。右手に名や左に母屋があり、その間には洪水の時に船をつなげるための柿の木が植えられています。天井の下に船が吊るされています。船は洪水の時に避難したり、外部と連絡を取るのに重要なものでした。
、このように天井下や軒下に吊るされている船を揚げ船と言います。揚げ船の下には和住地域で使われた農具があり、炊事場があり、和室の前には和住のジオラマがあります。かつてこの地域には釜え堀という無数の堀があり、水路を船で行き来していたことがわかります。母屋にお邪魔して水屋を見てみましょう。映像が見づらくてすいません。旅の初日は勝手がわからず、時間もしてしまい、どのように動画を撮るのか考える時間もなく、苦し紛れに撮影しています。このどんど橋という渡り廊下を上がると、洪水時に避難して生活する離れの水屋があります。周りよりも 1.6 メートル高くなっているようで、明治時代に作られた建物のようです。奥に見えるのは土蔵式の水屋です。石垣をしっかりと積んだ高台に水屋を作り、大事なものを水害から守ったことがわかります。外から見ると、このように他のところよりも高くなっているのがわかります。母屋は敷地の外の道路よりも高くなっていますが、水屋はそれよりもさらに高いところに建てられています。こうした水害時の避難所は、利根川や淀川、品野川にもありますが、和住地帯のそれは分布数が多く、規模が大きいのが特徴なのだそうです。水屋には住居式、土蔵式、倉庫式とそれらを組み合わせたタイプがあります。それにしても広くて立派なお宅です。数ヶ月の避難にも耐えれるように、水や米、塩や味噌などの食料を保管し、トイレもあったようです。おもやも見てみましょう。こちらは書斎だったようです。六間の和室には、明治から昭和の間でしょうか、当時使われていたものが展示されています。タンスなどの年季の入った調度品も見ることができます。当時の食事の説明がありますが、主食は冷えや芋を混ぜたカテ飯で、お米の割合は3割から4割だったようです。川では、鯉やフナ、ウナギやナマズ、カバエビ、カニ、シジミ、タニシなどが取れ、刺身、寿司、煮物、焼き物と調理され、豊富な川魚や貝は重要なタンパク源となりました。晴れの日の料理です。お伊勢周りの串刺し、ちらし寿司、赤飯、味噌汁、ふなの刺身、うなぎのかば焼き、ふなの姿煮、煮物、いなり寿司に巻き寿司に押し寿司ですが、真ん中の押し寿司は甘辛く煮たモロコを酢飯に乗せたモロコ寿司という西農地域の郷土料理です。そして柏のすき焼き、焼き舟の昆布巻き、川エビの煮物です。水害が多く、堀田という重労働の農作業をした和住地帯ですが、同時に川の幸に恵まれ、人々の生活を支えたことがわかります。入り口に戻り、土間の奥に行くと水場があります。井戸水が引かれた水場には三段の井戸舟があり、ここで料理や洗い物をし、夏はスイカなどを冷やしていたようです。先ほど食事をした大垣駅前さらしなで知りましたが、冷蔵庫が普及する前の大垣では、お店の前にタイルの浅い水槽があり、ラムネやサイダーなどを冷やして売っていたのだそうです。以上、和住生活館でした。水害の多い大垣の和住地帯で生きてきた人たちの生きる知恵を知れるいい資料館でした。
ただ一つ気になることがありました。馬重資料館に知れたことは、経済的に余裕のあった地主の水防の知恵です。その他大勢の一般の人たちはどうしていたのでしょうか。残念ながらそれを知ることはできませんでした。旅が終わってから本を読むと、水やも船も持たない人たちは、洪水が起これば水が引くまで、蛇やネズミのいる屋根裏でやり過ごし、また命塚と呼ばれる高台にある共同の避難所で体を寄せ合いながら水が引くのを待ったとあります水が引くときは家が傾いたり倒れることがあり家の中や田畑には泥や流木が入り時間と労力をかけて元の生活に戻したことが想像できます江戸時代明治時代の和住地帯で暮らす人々の生活は想像以上に過酷で大変なものだったのでしょう和住館の展示で印象的だったのが、大垣の水害は地理的要因だけではなく、差別的な治水という人為的な要因もあったという解説でした。先にも紹介したように、大垣は東に流れる基礎山線の水が流れ込むたびに洪水が起こりますが、これは人為的にそうなるように治水工事が行われたからなのです。基礎川の東には徳川御三家の一つ、尾張藩の名古屋城がありました。そのため木曽川の右岸には、岡越包みと呼ばれる高さ約10メートルの堤防が48キロにわたり築かれ、木曽川の右岸は高く、左岸は低くされ、川の水が増水した時は、その水が大垣に流れるようにされました。これにより美濃川で水害が増加し、和獣が形成されるようになったのでした。もう一つ印象的だったのが、法歴治水の展示でした。徳川家の治水工事によって洪水が頻繁に起こるようになった大垣の治水工事を、遥か遠くの地の薩摩藩に命じた工事です。薩摩藩の財力を削るのが目的とされるこの工事は、幕府による度重なる計画変更や大雨による工事のやり直しで難航し、工事中に51人の薩摩藩士が自陣し、32人が病死したといいます。藩のために無理難題を一心に引き受けた総奉行の平田幸恵は多額の借金を残した責任を負い自陣したと伝えられています和住館では配慮した展示でしたがネットで調べてみると幕府が作った堤防を壊すなどの嫌がらせを何度もし薩摩藩士が抗議のために次々に自陣したとありますまた乏しい食事で体力が低下した中、ひどい衛生環境にあった下級の薩摩藩士らは赤痢にかかり病死したとあります。幕府への配慮か、薩摩側では詳細が記録されなかったため、真相はわかりませんが、これについては後日、本を読んで知ったことをブログにまとめたいと思います。和獣館の展示には、大垣の治水に尽くした初代大垣藩士の戸田内金と、彼の治水に尽力した清水五右衛門、明治期の基礎参戦分流工事を完成させたヨハネス・デレイケ、その他の人物についての紹介もありました。もっとじっくり資料館の展示を見たいところでしたが、時間がないので、友江駅から西岐阜駅に向かいます。駅に整理券があるのは初めて見ます。後で知りましたが、和獣資料館の線路を挟んだ反対側には水屋の残る地域があります。駅から徒歩13分ほど歩いたところに笛釜という地域があり、そこには石垣の上に建てられた水屋が残っているようです。水屋と堀田は和獣を特徴づけるものと言われていますが、堀田の方は昭和30年以降土地改良事業が行われ、今ではその景観を目にすることはできなくなりました。海津市歴史民族資料館では再現された堀田を見ることができるようですが、電車でのアクセスは悪く、養老鉄道線の駒野駅から歩いて55分の道のりです。今日和獣を知れるものは、水屋や揚げ船、揚げ仏壇となっています。これも旅の後から知りましたが、養老鉄道の田道駅から40分ほど歩いたところに、油島という土地があります。伊比川と長良川の合流する地点で、法歴治水の中でも最大の難工事が行われた場所です。その油島にある治水神社には、法歴治水で亡くなった84名の薩摩藩士が祀られています。興味のある方は、釜笛の水屋群や
海津市歴史民族資料館の堀田油島の治水神社に行ってみるのもいいのかもしれませんさて大垣駅の電車に乗り2つ目の駅西大垣駅に向かいます後半に続きます。